o maior julgamento da história do Tribunal de Justiça de Santa Catarina movimentou o pleno com a análise de apelação criminal de 78 presos, acusados por atentados, tráfico de drogas e associação criminosa. É um processo que iniciou com uma investigação do DEIC, da Polícia Civil, houve interceptações telefônicas em razão de toda essa esses crimes cometidos contra a sociedade catarinense. Então houve a denúncia, essa denúncia foi processada, denúncia pelo Ministério Público foi processada. É, é, esse processo foi sentenciado pela juíza Jussara Vantiel, de Blumenau, e ela então condenou. Os réus, conforme apurado pela justiça, são integrantes do PGC, primeiro grupo catarinense, não compareceram ao julgamento. Quem esteve aqui foram os advogados e os defensores públicos. Dos 78 condenados, 45 deles estão em estabelecimentos penais do Estado. 19 estão recolhidos fora de Santa Catarina e 14 aguardam os recursos em liberdade. É uma organização com estatuto e tudo, né? É uma organização bem, bem é, é, estruturada, vamos dizer assim. Dois ministérios, um ministério maior, outro menor, é, vários, é, várias, a estrutura é montada com, com, com vários personagens. De acordo com o Ministério Público, que sustentou a condenação à vida em primeiro grau, os apelantes são responsáveis por uma série de atentados que ocorreram em todo o Estado entre os anos de 2012 e 2013. A sentença foi muito bem fundamentada, né? é isso que eu posso dizer. Na pior das hipóteses, ela vai manter a pena. Na, ou na melhor das hipóteses para, para a sociedade e para o Ministério Público. O Ministério Público é um órgão é, do Estado, ele tem a titularidade da acusação, ele expõe o direito de punir do Estado, mas ele é, acima de tudo, um órgão imparcial, ele busca a justiça. Presidente da primeira Câmara Criminal do Tribunal e relatora da matéria, a desembargadora Marli Mosman, disse que dedicou boa parte deste ano para analisar esse caso, que mereceu atenção especial. Do idade do processo pela violação do princípio da identidade de seu juiz, pela não consideração do seu cumprimento das alegações finais. Para se ter uma ideia, o processo chama a atenção pelo número de páginas. São mais de 15 mil, distribuídas em 59 volumes, segundo a magistrada, e tem um peso de aproximadamente 50 quilos. Ela está doando todo esse material, no final ela vai doar para o museu aqui, da, Museu Histórico, da, pela, pela importância. Né? Música